Juan. ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ മിലൻ പെപ്പേതാണ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഓർക്കും സ്വാഗതം ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോംബെയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മുംബൈയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തായാലും മുംബൈയിൽ ഒരാഴ്ച കൂടുതൽ എങ്ങനെയും കാണും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നാലും പയ്യെ കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മൾ പെപ്പ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വണ്ടിക്കകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ഫ്രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറാണ് ആ കോൺടാക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു മുംബൈ വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണ്ടിയിലായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ വണ്ടിയായിട്ട് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ പോയാലും അറിയത്തുള്ളൂ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകും പിന്നെ എനിക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ചാർക്കോബ് എന്നാണ് അതായത് ഔട്ടർ ഓഫ് ബോംബെ ബോംബെയുടെ ചാർക്കോബ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലും ഹോമിലിയാണുള്ളത് അതായത് ഒരു വാൻ ലൈഫിന് വേണ്ടി സജ്ജമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ലക്ഷ്മിക്കാൻ പോ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാൻ ലൈഫിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് യാത്ര തുടങ്ങാനായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ നമ്മളെ കാട്ടിയൊക്കെ അടിപൊളി ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് അപ്പൊ മുംബൈയിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ അവിടെ ഓടി ചെല്ലുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയും അതോടൊപ്പം തന്നെ താജ് ഹോട്ടൽ അപ്പൊ നേരെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ വിളിച്ചു പിടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു നേരെ അവിടെ പോയി അതൊക്കെ കാണാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് മുംബൈ വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി അലക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ശേഷം നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇതാണ്ട് ലിങ്ക് റോഡ് വഴിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ബന്ദ്ര വരെ ഉള്ള ഒരു റോഡാണിത് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്തോ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനായ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ വി ആർ ഗോയിങ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടു ദ താജ് ഹോട്ടൽ താജ് നിയർ ബൈ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇറ്റ് വെരി നിയർ ബൈ നിയർ ബൈ വെരി നിയർ ബൈ ഓക്കെ 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 അപ്പം നമുക്ക് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കാഴ്ചകളെ കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ മുംബൈയുടെ ഈ ഔട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യാത്രയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള കുറച്ച് നല്ല നല്ല മനോഹരമായ ഷോട്ടുകളും കൂടെ കണ്ട് നേരെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് എത്താം ഇവിടെ തകർത്ത് മുംബൈയിൽ മെട്രോയുടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് നോക്കെ ഏതാണ്ടൊക്കെ തിരിയറായി പുതിയ മെട്രോസ് കൂടെയാണ് മുംബൈയിൽ വരുന്നത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഇന്റു പതിനൊന്ന് ആഹാ അപ്പൊ കൊറേ ട്രാഫിക് ഉണ്ട് ാണ് മുംബൈയിലോട്ട് കേറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇതേപോലെ ഒരു കടലിന് കുറുകെ ഉള്ള ഒരു പാലമാണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എക്രോസ് സി റൈറ്റ് കടലിന് കുറുകെ ഉള്ള ഒരു കിട്ടിൽ ഒരു പാലം കയറി വേണം നമുക്ക് മുംബൈയിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്താണ് ദിസ് ഇസ് ബാന്ദ്ര റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ബാന്ദ്രയിൽ നിന്നും ഓർലിയിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ സീലിംഗ് കൊളം എന്തായാലും പോളി സിറ്റി ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുറെ സ്കൈ ക്രാപ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കുറ്റി 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 കമത്തി വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് സിറ്റി കാണാം ഹെവി ടു വീലേഴ്സ് ആൻഡ് പെഡസ്റ്റ്രൈൻസ് ആർ നോട്ട് അലോഡ് അതായത് അപ്പം ഫോർ വീലേഴ്സിന് മാത്രം പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും കൊള്ളാം നമുക്ക് സീലിംഗിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കി ആക്ച്വലി കടലിന് കുറുകെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് കടലിന് കുറ
തിരിക്കുവാണ് മുംബൈ സൗത്ത് മുംബൈ അതൊക്കെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ എന്തുവാ സ്വാ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല അടിപൊളി ബിൽഡിങ്സ് പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആണെന്ന് പോലും നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാത്ത രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ പോളി താഴെ നിന്ന് മേളോട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വയ്യ നോക്കെ അത്രയ്ക്ക് ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞതും ഇല്ല പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെയൊക്കെ അതേസമയം ഇതാണ് പണ്ടത്തെ മുംബൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിൽഡിങ്സ് അതായത് ഇതേപോലത്തെ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ഹൈറ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു പത്ത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് അബൌട്ട് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ന്യൂ ബിൽഡിങ്സ് എവറി തിങ് ഇസ് എമോസ് ടെൻ ഓർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ലെസ് ദൻ ടെൻ ലെസ് ദൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എവറി ന്യൂ ബിൽഡിങ്സ് അതായത് പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്കാണ് ഇതേപോലെ അതുകൊള്ളാമല്ലോ അതായത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ബിൽഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് എന്നാണ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് നില വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിൽഡിങ്സ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്കാണ് ഇത്രയും ഹൈറ്റുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് എന്തായാലും പൊളി തന്നെ കേട്ടോ എവിടെ നോക്കിയാലും ഇതേപോലത്തെ ബിൽഡിങ്സ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്ത് ജയിലിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്ത് സ്വതന്ത്ര സമരത്തിന് പങ്കെടുത്തിരുന്നവരെ പിടിച്ചിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ജയിലാണ് ആക്ച്വലി പക്ഷേ അതിപ്പം ജയിലല്ല ഇപ്പം റെസിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ആളുകൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്സ് ആണ് പക്ഷേ പണ്ട് അതൊരു ജയിലായിരുന്നു കൊള്ളാം അല്ലേ ഓരോരോ വിചിത്രമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ ധോബി കാട്ടുള്ള അതായത് ധോബി കേട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ധോബി എന്ന് വെച്ചാൽ തുണി അലക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് തുണി അലക്കുകാരുള്ളൊരു സ്ഥലം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ധോബി കാട്ടിൻ്റെ അതായത് മഹാലക്ഷ്മി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്താണ് ഇതിൽ ലോബി കാട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യവും നല്ല ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഈ സംഭവം അപ്പോൾ ഈവൻ ഫോറിനേഴ്സ് പോലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് വീഡിയോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പോകാം കാര്യം അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഹ്യൂജ് മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള തുണി അലക്കുകാർ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ലോബി കാട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം താഴോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഈ സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇതേപോലെ തുണികളെല്ലാം വിരിച്ചിട്ടേക്കും അലക്കിയ തുണികൾ വിരിച്ചിടാനായിട്ട് ഒരു ഫുൾ യൂണിറ്റ് അലക്കാനായിട്ട് അതായത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി അലക്കാനായിട്ട് മാത്രം ഒരു യൂണിറ്റ് കാരണം ഇവിടെ മറ്റേ അതിൻ്റെ പതപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കഴിവത്തില്ല അതിന് വേണ്ടി ഒരു യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഓരോരോ യൂണിറ്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഡ്രയർ ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും അതായത് ഒരിച്ചിരി യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കല്ലിനിടയ്ക്ക് ഡ്രയർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെറ്റപ്പുകളുണ്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു എന്തോ ഒരു സ്ലമ്മായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും സംഭവങ്ങളുള്ളത് ഈവൻ ഞാൻ പോലും നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്കും കത്തിയത് കണക്കാടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പല ഫോട്ടോസിലും വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നേരിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ബിൽഡിങ്സ് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ലമ്പ് പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു തുണി അഴിവ് കേന്ദ്രവും എന്തായാലും ഹെവി ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ തിരക്കുവാണ് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കാനുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും യാത്രയാകാം ഓക്കെ അടിപൊളി അല്ലേ ഏഴ് റോഡാണ് ഈ ഒറ്റ സർക്കിളിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ആവുന്നത് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പോവാം എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും വഴിയും തെറ്റാം കൊള്ളാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ദുനിയാവിലോട്ട് പോയാലേ എന്തായാലും കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മുംബൈയിലെ ജയിലാണ് ഈവൻ സഞ്ജയ് ദത്ത് വരാ കിടന്ന ആ ജയിൽ കൊള്ളാം അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ വലിയ മതിലൊക്കെ കെട്ടി മറിച്ച് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആക്കിയൊക്കെ വെച്ചേക്കോ ജയിലൊക്കെ വെരി ഓൺ ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള ഒരു ജയിലാണ് എന്തായാലും കൊള്ളാം സിറ്റിക്ക് നടുവിൽ ഒരു ജയിലും പൊളിച്ച് അതായതിപ്പോൾ ഇവിടെ താ
ൊരുപാടുണ്ട്ാണ്ട്രോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടികൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടാക്സി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടികൾ അറ്റ് ദ ഓൾഡ് ടൈം വി ഹാവ് മെനി വെഹിക്കിൾസ് ജിന്റെ അടുത്ത് എത്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ഗേറ്റ് വേ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അടുത്ത് എത്തി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഡെപ്തിൽ കാണാം ഓഫ് ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത് നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്കിംഗ് ഇവിടെ എവിടെയും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം പാർക്കിംഗ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഹോട്ടൽ താജും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം ഇത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനാണ് അതായത് ഈ സൈഡിൽ ദ ഹോട്ടൽ താജും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാലും നമുക്ക് അത് രണ്ടും പോയി കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ എന്തുമാത്രം ലക്ഷുറി ബോട്ടുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ ബോട്ടുകളും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഹെവി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ലക്ഷറി മറ്റേ യാച്ചകളൊക്കെയല്ലേ യാച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് കിടക്കുന്നത് കാണാം അങ്ങ് അറ്റത്തൊരു കപ്പൽ കിടക്കുന്നത് കാണാം പോളി സംഭവം നമുക്ക് എന്തായാലും കുറേ കൂടെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം ചെക്കാണ് നമ്മൾ താണ്ട താജ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി അടി പോലെയല്ലേ ടി വി കാണുന്നവരൊന്നും അല്ല അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ കൊള്ളാം അല്ലേ
താജ് ഹോട്ടലിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നമുക്ക് എടുത്ത് തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഓടി വരുന്ന ഒരു രംഗം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നടന്ന താജ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മുഹൂർത്തം തന്നെ അല്ലേ താജ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് എന്തിനാ അതിനൊക്കെ സിമ്പിൾ റിക്കവറായി ഹെവി ആയിട്ട് കിട്ടിലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു 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 ഹെറിറ്റേജ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ലക്ഷുറി ഹോട്ടൽ തന്നെ ഹോട്ടൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ താജ് പോളി ആ ഹാ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ ഭയങ്കരമായ സന്തോഷവും ഇനി അവിടെ നിന്ന് നേരെ കാണുന്നത് ദ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അന്നേരം ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് നമുക്ക് പയ്യെ പ്രവേശിക്കാം താജ് ഹോട്ടൽ ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ശാഖ ദ ന്യൂ താജ് ഹോട്ടൽ തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളൊരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയിറക്കി സെറ്റാക്കി പൊളിച്ച് നിർത്തിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയാണ് ഈ താജ് ഹോട്ടലും താജ് ഹോട്ടലിൻ്റെ പുതിയ ശാഖയും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും ഉള്ളിലോട്ട് പോകാം ഇവിടെ പക്ഷേ ഇവിടെ എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു ബറ്റാലിയൻ പോലീസായിരിക്കും ഏത് മുക്കി ചെന്നാലും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച അത് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും സജ്ജമായിട്ട് നിൽക്കുക പടപ്പെടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അടിയും ബഹളമൊക്കെ നടത്താൻ ചതിയായി പോയി ചതിയായി പോയി ഈ ക്യാമറ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമില്ല മൊബൈലിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്തായാലും നമുക്ക് ക്യാമറ കൊണ്ട് സേഫാക്കി വെച്ചിട്ട് വരാം ഏകദേശം അപ്പം ക്യാമറ ഇതിനകത്ത് അലോഡ് അല്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് ക്യാമറ ആയിട്ട് എന്തുവാ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് മാത്രമേ അലോഡ് അല്ല അലോഡ് ഉള്ളതെന്ന് അല്ലേ നല്ല സ്വഭാവം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പണിയണം ഞാൻ പാവം എത്ര കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടാണെന്നറിയോ ക്യാമറ കൊണ്ട് വെച്ചത് ഏകദേശം ദ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ താജ് ഹോട്ടൽ ദ താജ് ഹോട്ടൽ ദ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ഒരു ഒറ്റ ആംഗിളിൽ നിന്ന് രണ്ടും അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാഴ്ചകളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഒരു കൗതുകമല്ലേ ഇവിടെ ഒക്കെ വരണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഇരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നടന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നടക്കത്തില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു സ്പോട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഇത് എന്തിനാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇറക്റ്റഡ് ടു കോ മെമ്മോറിയൽ ദ ലാൻഡിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓഫ് ദ ഇമ്പീരിയൽ മെജസ്റ്റിക് കിങ് ജോർജ് ഫൈവ് ആൻഡ് ക്വീൻ മേരി ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ഡിസംബർ പിന്നെ എം സി എം എക്സ് ട്വൽവ് എന്നൊക്കെ ഇലവൻ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്തോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തായാലും പൊളിച്ച് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കിങ് ജോർജ് ഫൈവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള ക്യൂൻ മേരിക്കും വേണ്ടി അവരിവിടെ വന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് നടക്കാം ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ കേരളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നടന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ കുറേ ബോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിക്കാനുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ബോട്ട് ട്രിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ യാച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ പോയി ഹിയർ ഓവർ ദിയർ അങ്ങനെ കുറേ അടുത്ത് കുറേ യാച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലക്ഷൂറിയസ് ടീമിൻ്റെ ഒക്കെ യാച്ചുകളായിരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് നടക്കാം ഏകദേശം ഇപ്പം സമയം ഏതാണ്ടൊക്കെ ആറ് മണിയായി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും പോകാനായിട്ടുള്ള സമയമായി അതെല്ലാം എല്ലാം കണ്ട് നല്ല എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ട അതേപോലത്തെ രൂപങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടിയിലോട്ട് പോയിട്ട്
പൈസ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഊരം നടക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പാർക്കിംഗ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഭയങ്കര പാടാണ് അതായത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തോട്ട് വല്ലതും നോക്കിയാൽ മതി പാർക്കിംഗ് കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്താൽ എന്തായാലും നടന്ന് ഒരു പരുവത്തിനോട് എത്തി മൊബൈലിനകത്ത് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അത്രയ്ക്ക് ഒരു സുഖം കിട്ടത്തില്ല കാര്യം നടന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ കുറച്ച് ബേസിക് ഷോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് തോന്നി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളും കൂടെ കണ്ടിട്ട് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് അവസാനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞേക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞേക്കാം അപ്പം ചാനലിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാം അതുപോലെ ചെറിയ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ആവർത്തിക